बिस्मिल्लाहमान रहीम सुप्रिय शिक्षार्थी अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागतम एर पूर्वे तुम्हारे दुईटा क्लस अलरेडी नहीं नहीं आज के हेर तीन नम्बर क्लस आज के क्लसटा तीन भाव सजिए प्रथम हे हलो तुम्हारा दुईटा प्रब्लेम कथा बोले से प्रब्लेम दो सल्व कर देखो तपर कि सूत्र नहीं आलोचना और सूत्र आलो के किचु समस्या समस्या समाधान करी देखो तेल क्लस शुरू कर प्रथम देखो एखे आठ बी जानते चेच तरगे तुम्हारा पाँच ए तीन एर पाँच ए नम्बर अंकटा छो जो उभय होते समान समान अंश छेद कर आलफाबिटा बिंदु द्वारा गमन कर एरक एक रेखार समीकरण निर्णय करते हैं तो शरीफ लिखे एक्स ब प्लस वाई ब प्लस माइनस ए इक्ल टू लिखे वन तो, तो प्रश्न रेखे चो जो मैडम एक्स अक्ष प्लस माइनस ए ना हलो ना क्या वाई अक्ष ना हलो ना क्या को प्रब्लेम ना तुम्हारा एक्स अक्ष के नीते पर जमन जो एक्स अक्ष के नितम तक एक्स ब प्लस माइनस ए प्लस वाई बी इक्ल टू वन जो एक प्लस माइनस नीते हैं जो दुईटाते नहीं तेल क्योंकि चार्ट इक्ुएशन चले आस एटाई तुम्हारे जो एकटाते नीते जो प्लस माइनस एक्सर साथ नितम तबु देखो एक ही रकम इक्ुएशन आसत देखो आप जी आलफाबिटा बिंदु दिए जो गमन कर दाड़े एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई इक्ल टू एक्स एखे ए लिखे दीते हैं एट होते हैं कि पेतम आलफा प्लस बेटा आप जो धनत्मक अंशा नित पेतम हलो एक्स प्लस वाई इक्ल टू आलफा प्लस बेटा जो ऋणात्मक नहीं तेल क्यों पा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस आलफा प्लस हलो बेटा तो हमारे शुद्ध साधारण शुरूते माइनस थकले कम देखे कि करी माइनस द्वारा गुण कर नहीं उभय पक्ष के तेल क्यों पा एक्स माइनस वाई इक्ल टू आलफा प्ला आलफा माइनस बेटा देखो आप एक ही रकम समीकरण पे जा क्यों जो एक्स अक्ष प्लस माइनस ए निब से सठीक अब क्यों जी वाई अक्ष प्लस माइनस ए निब से सठीक तो हम देखा सौंदर कारण साधारण वाई अक्ष प्लस माइनस नहीं तेल ये तो निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो ए चले आस तीन ये आठ बी नम्बर एक जो प्रश्न रेखे जो आलफार मान कि निर्णय करब ताल देखो कि आज थ्राइ एक्स माइनस फोर वाई इक्ल टू टुएल्व एवं एक्स कस आलफा प्लस वाइस आलफा प्लस इक्ुअल टू पी ए सरल लेखा एक सरल लेखा जो निर्देश कर पी ए आलफा मान निर्णय करो तो आप पियर मान निश्चय तुम्हारा पारो आलफार तुम्हारा जानते चेच तेल देखी एक सरल लेखा निर्देश कर दुटा समीकरण तेल की कह तर समजात पदगल और अनुपात कि समान है तेल क्य पा देखो तस आलफा बै पाबा थ्री इक्ल टू सैन आलफा बे माइनस फोर इक्ुअल टू है पी बुएल्व ये आटे बी तेल क्य पा एक् देखो कस आलफा समान सैस पी बुएल्व एवं सैन आलफा समान माइनस फोर पी बुएल्व ती तो दाड़ा देखो पी ब फोर एर समान पाँची हमें माइनस पी ब थ्री तेल एखन थे टैन आलफा कि पाई टैन आलफा समान सैन आलफा बाग हे कस आलफा तेल सैन आलफा कि पे माइनस फोर ब्री और कस आलफा कि पे पी बोर तेल क्य पाँची पी ब्री इंटू फोर बच्चे पी माइनस फोर ब्री फोर आलफा इक्ल टू टेन इन भार्स माइनस फोर ब्री तो आलफाटे कि भाव निर्णय करब आलफाटा एभव लागते परि अथबा देखो आप जो कोअरेंट हिसाब करी तो फार्ष्ट कोअरेंटर बिंदु वाला एक्स ए वाई दोटाई पजिटिव है तेल एक्स वाई सेकेंड कोअर्डेंट है माइनस एक्स वाई थार्ड कोअर्डेंट है माइनस एक्स माइनस वाई और फोर्थ कोअर्डेंट है हलो 
लिखते मान ग्रहण करना माइनस टैन इन फोर बारो एक मना करते देखो टेन टेन टाइम घड़ी काटार दिखे आसलो उत्पन्न देखो एम ऋण पे गेसिटाटी घड़ी काटार विपरीत दिक्कत आसतो एक अक्षर तीन को पेतम देखो एखन थे जत्रा शुरू करत एखन थे दाड़ो पुरोटा जो कवर करत टय पाई टय पाई आलफा को कम आखने अथवा लिखते आलफा समान लिखते टय पाई माइनस कि कम कि कम टैन इन भार्स वाई बस तरह टैन इन भार्स फोर ब्री लिखते 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 तब देखते सौंदर्य लागे साधारण व्यवहार करी आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए जतियों प्रब्लेम गो आमर बे चुरानबे पृष्ठा देखे जो एग्लो खूब सुंदर को देव आज तुम्हारा देखले ही बुझते पर द्वारा गठित त्रिभुज क्षेत्र पर वन बु मडल एम ए स्कोर तेल तीन टाइम रेखा द्वारा कि उत्पन्न कर देखो आप जी आकई छवि ये कि एक्स इक्ल टू एट हे कि वाईक्ल टू एम एक्स मान ये कि मूल बिंदु द्वारा गमन कर और ये हे कि वाईक्ल टू बी तेल त्रिभुजा कि पासी देखो एखे एट हे हलो सी तेल बी बिंदुर स्थानांक अच्छा सी बिंदुर स्थानांक बिंदुर स्थानांक बिंदुर स्थानांक एम ए सी बिंदुर स्थानांक ए रेखा ए रेखा दे गल बी पेलम आर एक्स एर मान एक जो बी बस दी तब बी बम तीन टाइम बिंदु पे गलम ए बी सी तीन टाइम बिंदुर स्थानांक पे गलम त्रिभुजार क्षेत्रफल की हाँ देर फोर त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्रफल समान हाफ इंटूर की करब स्थानांक आगे बस नहींब ते ए एम ए ए त्रिभुज एक्सर मानगुल बसाल एर मानगुल पर्यटन बसा एम ए एम निश्चय जानी कि भाव क्षेत्र पर निर्णय करते हैं एग्लो हम पजिटी प्लस कि पाबा ए प्लस ए वि प्लस माइनस एम ए स्कोर 
माइनस बी स्क्वायर बाय एम माइनस ए बी तल हमने की एक टे ए बी एक टे ए बी चोले गलो अकोन एम जिधि कॉमन नी तल टू मॉडुलस ऑफ एम इनटू आम्र की पावे खने माइनस बी स्क्वायर प्लस टॉयस बी एम माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस जिधि कॉमन नी नी आम्र जेतु मॉडुलस असे माइनस मान्टा की ग्रोन करेनी बे तल वन बाय टू मॉडुलस ऑफ एम इनटू आम्र की पावो बी माइनस एम ए स्क्वायर तल ए त्रिभुज रे क्षेत्र फलोले एतो वर्ग एकक তাহলে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছো আমি আর এই অধ্যায়ের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করলাম না পরবর্তী অধ্যায়ে আমি চলে যাচ্ছি দেখো আচ্ছা এই এরপর আমরা যা শিখব যে দুটি সরল রেখার ছেদবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ তারপরে শিখব দুটি অসমান্তরাল রেখার উভয়ই অ অক্ষের সমান্তরাল হয়ে তাদের মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় করা আর দুটি সরল রেখা পরস্পর সমান্তরাল এবং রম্ব হওয়ার শর্ত কি সেটা জানতে পারা ये देखो पहले में दावा आते हैं कि ये जे कुनो वशुनो मानेर जोनो कि a one x plus b one y plus c one equal to zero a two x plus b two y plus c two equal to zero रेखा दर छेद बिंदु का मैं शॉर्ट लेखा शोमी करना होगे पहले में शोमी करने टाइम लिख बो प्लस ताके कि ये दारा गुन करे दीते शोमी करने टाइम लिख बो equal to zero एक आज जो दे आम रा कोडी ताले ये दूसरी � जो अशोक को रेखा गामन कर बे तारी होती है इटा शोमी करन माने केयर विभिन्न माने जोन ना आम्रा विभिन्न दौरन शोमी करन पावो एवं पोती टा शोमी करो ने की ये दुई टी रेखा छेद बिंदु दारा गामन कर बे आर एक टा देखो जा अल्फा बीटा एक टा बिंदु एवं एक एक्स आई एक टा शोमी करन जी एक्स आई � बाय हो बे जी ऑफ अल्फा बीटा जैसे नहीं एफ ऑफ अल्फा बीटा इटा शून्य होते पार बे ना जी ऑफ अल्फा बीटा इटा उस शून्य होते पार बे ना अच्छा एक उन चला सी जे दुई टीश अशामंत्रल रेखा रूप है ये आय और खेर अशामंत्रल होले तादर मध्य बोती कौन निन्नाई पड़ा एक तो हमें आलोचना करे नहीं तो मधे देखो दूसरा उच्च होलो ऑय प्राइम दूसरा रेखा टेन तानलाम इटाउ की ऑय अखेर के अशमंतरा तले सीडी इटन नाम दिलाम सीडी आर एक तरीका तानलाम ए भावे इटन नाम दिलाम आमी होती ए बी आर एक सीडी ए सीडी रेख सीडी रेखा टाउ ऑय अखेर अशमंतरा अब आय ए बी रेखा टा वाई ओके अशमंतरण तले ए टर कौन धोरे निलम थीटा वन ए टर धोरे निलम फाइ ए टर धोरे निलम थीटा टू अच्छा तावले आर ए बी रेखा टा शोमी करने लो वाई कॉल टू ए मोन एक्स प्लस सी वन सी डी रेखा टा शोमी करने धोरे निलम वाई कॉल टू एम टू एक्स प्लस उच्चलो सी टू अच्छा ताहले देखो m1 थीटा वन जिस औरों ले का तार ढाल को तो m1 धोने तार m1 समान आम्र की लिखते पड़ी tan थीटा वन और m2 लिखला मुझे tan बा tan थीटा वन के धोने ला m1 tan थीटा टू के धोने ला मुझे आम्र हलो m2 अकुन देखो ताहले जब phi बा थीटा वन, थीटा वन शुमन आमने क्लिक तो पड़ी, थीटा टू प्लस हो चाहिए होलो, फाइ, ये तो क्या भावे होलो, देखो जे कुनो एक टी त्रिभुज एक एक टी बाहु के जो दे आमला बोधित तो कोडी, ताले तार जे बोहिस्तो को नुत्पन्न होय, शे बोहिस्तो कोण टा होगे कि तार अंतस्तो विपरीत कोण दुई टी � थीटा टू प्लस फाइव दैट इम्प्लाइज फाइव इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू अच्छा दैरफॉर टेन फाइव शुमन आमिर एक ही पाई टेन 
थेटा वन माइनस थेटा टू तेल कि पा टेन थेटा वन माइनस टेन थेटा टू भाग हे हलो वन प्लस टेन थेटा वन इंटू टेन थेटा टू तो टेन थेटा वन सोन कि धरे से एम ओन तम ओन माइनस एम टू वन प्लस एम ओन एम टू ये एक पेलम तो सूक्षकोण क्षेत्र एन देखो फाइट हो सूक्षकोण फाइट विपरीत और एक कोण थे गलो ये चिन्हित कर नाम होता हलो सी द्वारा तो समान कि सै समान पाई माइनस फाइव तेल देर पर टेन सै समान टेन पाई माइनस फाइव तेल की है माइनस टेन फाइव आर टेन फाइव समान कि पे देखो ये माइनस थे गलो एम ओन माइनस एम टू वन प्लस एम ओन इंटू एम टू देर फोर देर फोर टेन फाइव समान पढ़ा प्लस माइनस एम ओन माइनस एम टू वन प्लस एम ओन एम टू तेल देर फोर फाइव समान पा प्लस माइनस टेन इनभार्स एम ओन माइनस एम टू भाग हन प्लस एम ओन एम टू तेल निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो तेल समीकरण तो क्यों पढ़ल एखे लिखे रखी एट एक गल तेल सूक्षकोणर जो आप पा प्लस चिन्ह और स्थलकोणर जो आप पा हलो माइनस अच्छा तो हलो वाईकल टू एम ओन एक्स प्लस सी ओन और वाईकल टू एम टू एक्स प्लस सी टू रेखा दर मध्यवर्ती थीटार समान पेल प्लस माइनस टेन इनभार्स एम ओन माइनस एम टू वन प्लस एम ओन एम टू अच्छा सरलरेखा दूटे जी एम होत जो एवान एक्स प्लस बी ओन वाई प्लस सी ओन इक्ल टू जिरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्ल टू जिरो से क्षेत्र में टेन थीटा कि थीटा क्या पा तो लिखे रखल जे थीटा समान पेलम टेन इनभार्स एम ओन माइनस एम टू वन प्लस एम ओन एम टू दो सरलेखा सरलेखा जो है वाई इक्ल टू एम ओन एक्स प्लस सी और वाई इक्ल टू एम टू एक्स प्लस सी टू सी ओन और सी टू एम सरलेखा जो एम होत ए वन एक्स प्लस बी ओन वाई प्लस सी ओन इक्ल टू जिरो एवं हो तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्ल टू जिरो से क्षेत्र में देखो प्रथम रेखार ढाल जो एम ओन द्वारा प्रकाश करी तेल एम ओन समान पा कि माइनस ए वन बी ओन एम टू समान पा माइनस ए टू बच्चे हल बी टू से क्षेत्र में टैन थीटर कैमन है प्लस माइनस एम ओन एम ओन समान कि पे माइनस ए वन बी ओन और माइनस माइनस प्लस ए टू बी टू भाग हे वन प्लस एम ओन इंटू एम टू हम जो क्योंकुलेशन करी तेल कि पा प्लस माइनस ए टू बी ओन माइनस ए वन बी टू बाबा ए वन ए टू प्लस हे बी ओन बी टू ये कि तेल ए वन ए थीटाटार मान कि पा हमारे टैन थीटा प्लस माइनस ए टू बी ओन माइनस ए वन बी टू और कि बन ए टू प्लस बी ओन बी टू तेल ये एखे लिखे रखल टैन थीटार समान पेल प्लस माइनस ए टू बी ओन माइनस ए वन बी टू और पेलम ए वन ए टू प्लस बी ओन बी टू ता निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो एबार्ट सरलेखा परस्पर समान हार शर्त तो दुटा सरलेखा जो समान है धरल सरलेखा हलो वाईकल टू एम ओन एक्स 
plus c1 and y equal to m to x plus hoche c2 dutta shorol laga samantara hole ki hobe tader moddhoboti kon hobe 0 degree tar mane tokhon amra ki pabo dekho tokhon amra ki pabo je m1 minus m2 1 plus m1 m2 tale tan 0 degree er man hoche ki shunno tale shunno peye gelam ekhen theke amra ki pabo m1 minus m2 equal to 0 shoman holo m1 equal to m2 tale duti shorol lekha যদি সমান্তর হয় তাহলে তাদের সমান্তর হলে শর্তটা কি হবে যে এ তাদের ঢাল দুইটা কি হয়ে যাবে সমান হয়ে যাবে এম ওয়ান সমান হবে এম টু অনুরূপ ভাবে রেখাটা যদি এমন হতো এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু তাহলে এটার ক্ষেত্রে এম ওয়ান সমান কি হবে মাইনাস এ ওয়ান বাই বি ওয়ান এম টু সমান কি হবে মাইনাস এ টু বাই হচ্ছে হলো বি টু তাহলে আমরা দুইটা সমান হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস এ ওয়ান বাই বি ওয়ান সমান হবে মাইনাস এ টু বাই হচ্ছে হলো বি টু তার মানে আমরা কি পাবো এ ওয়ান বাই এ টু সমান হচ্ছে বি ওয়ান বাই বি টু তাহলে এটাও একটা শর্ত তাহলে দুইটা দুইটা সমীকরণের ক্ষেত্রে সরলরেখার সমান্তর হলে হয় আমরা পাবো এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু আর যদি সরলরেখাটাই এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এবং এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমান্তর হল শর্ত কী পাবে এ ওয়ান বাই এ টু সমান হবে বি ওয়ান বাই বি টু তা বুঝতে পেরেছ এবার দুটি সরল লেখা হচ্ছে লম্ব হওয়ার শর্ত দেখো যদি লম্ব হয় তাহলে কি হয় তাদের মধ্যবর্তী কর নাইনটি ডিগ্রি তো টেন নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে কি অসংজ্ঞায়িত তাহলে আমরা কি করব কট নিয়ে কাজ করব তাহলে আমরা কি হচ্ছে দেখো কট ফাইভ সমান হচ্ছে কি কট এখানে কত নাইনটি ডিগ্রি কট নাইনটি ডিগ্রির মান কি হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে এখন আমরা কাজ করতে পারবো তাহলে আমার কি হবে টেন থিটার সমান ছিল এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই হচ্ছে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু তাহলে কট নিলে সেটা উল্টা হয়ে যাবে তার মানে কি পাবো আমরা ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু ভাগ হচ্ছে এম ওয়ান মাইনাস এম টু ইকুয়াল টু কি হয়ে যাবে শূন্য দেয়ার ফোর ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু ইকুয়াল টু জিরো ইকুয়াল টু হবে এম ওয়ান এম টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে লম্ব হওয়ার শর্ত কি তাহলে ঢাল দয়ের গুণফল যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে হচ্ছে যে সে রেখা দুটি পরস্পরের উপর লম্ব তাহলে আমরা এখানে আর একটা পেলাম লম্ব হওয়ার শর্ত হলো এম ওয়ান ইন্টু এম টু সমান হচ্ছে হলো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা সরল লেখাটা যদি এরকম টাইপের হতো তাহলে আমরা এমন কি পেতাম এটা পাচ্ছি এম টু সমান এটা পাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি হবে তাহলে এম ওয়ান এম ওয়ান সমান মাইনাস এ ওয়ান বাই বি ওয়ান ইন্টু এম টু হলো কি মাইনাস এ টু বাই বি টু এ দুটার গুণ ফল হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কি পাবো এ ওয়ান বাই বি ওয়ান ইন্টু এ টু বাই বি টু সমান মাইনাস ওয়ান তার মানে এ ওয়ান এ টু ইকুয়াল টু মাইনাস বি ওয়ান বি টু তা বাম দিকে নিয়ে আসলে কি হবে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লম্ব শর্ত পেলাম একটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি আকারের সমীকরণের ক্ষেত্রে আর একটা পেলাম কি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি আকারের সমীকরণের ক্ষেত্রে যখন যেটা আসবে আমরা সেটা প্রয়োগ করব তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু ইকুয়াল টু আমরা পেলাম শূন্য এখন আমরা এতদিন যে সূত্র এত আমি যে এতক্ষণ যে সূত্র আলোচনা করলাম থ্রি এফ ওয়াদ্দাহে কিছু প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা কিছু প্রবলেমের দিকে এগিয়ে যাই প্রথম প্রবলেমটা দেখো যে ওয়ান এ কী আছে মূল বিন্দু এবং ফোর এক্স প্লাস থ্রা ছয় মাইনাস এইট ইকুয়াল টু জিরো ও এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান রেখা দুইটির ছেদ বিন্দুগাবী সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে অনুসরণী হলো থ্রি এ প্রথম অঙ্কটা আমরা খেয়াল করি ওয়ান এর এ তাহলে দুইটি রেখার ছেদবিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ কি হবে যে প্রথম সমীকরণটা আমি লিখব ফোর এক্স প্লাস থ্রাইস ওয়াই মাইনাস এইট প্লাস 
into x plus y minus 1 equal to 0. Tale duty record said Bindugami, Shoro record Shomikon Holo, Potom Shomikon Teliklam, Potom Ong Teliklam, plus K de Portelibo, set equal to Kihobe zero. Then a record key, Mulbindugami. The Mulbindu de Zidu government corre, Talamra Kipabo, the Koje two Eknong Rekati Shuno Shuno Bindugami. Here we've been to the right at a sheet of it. I'm keep up zero plus zero minus eight plus k zero plus zero minus one equal to zero. I'm number of power minus eight minus k equal to zero. Our money k equal to hollow minus eight and k month a key could back number show me current day delay. I'm not can't keep the result available. Therefore. K man at number show me corona bushy pi four x plus threshold minus eight minus eight into x plus y minus one equal to zero. The lambda keep above four x plus threshold minus eight minus eight x minus eight y plus eight equal to zero. The lambda keep awakening minus four x eight or eight. Aklona minus five y equal to zero. The lake and the camera keep at sea or minus the ragun code to work at the four x plus five y equal to zero. It I am a little bit of answer. Beta Tomrani Seba, Beta the Kamia Dachina economic number the Dachi. They the how they. বিটা একই ভাবে সলভ করবে তোমরা যে দেখবে যে অঙ্কটা করতে পারতিছো কিনা আমরা যদি ক্লাসে তোমাদেরকে পেতাম তাহলে আমরা অঙ্কটা তোমাদেরকে পড়তে দিয়ে আমরা দেখতাম যে তোমরা কে কে সলভ করতে পারতিছো এটা সম্ভব হচ্ছে না সেহেতু তোমরা নিজেরাই ট্রাই করবে এখন একের সি নাম্বার দেখো দেখাও যে কে এর সব মানের জন্য এক গুচ্ছ সরল লেখা 3 plus बिंदु दे जाए, शे बिंदु टा रिश्ता नाम कामों के की कोता बे निन्नाई कोता बे। तले दवा से सी नंबर, दवा से थ्री प्लस ट्वाइस के इनटू एक्स प्लस फाइव के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो हम लोग की पावर कितने के थ्री एक्स प्लस टॉयस के एक्स प्लस फाइव के वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो हम लिखते पड़े थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस उस छे के इनटू टॉयस एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो देखो तो एक गो एक नंबर एक नंबर कथा टा की लिखो देखो कथा टा वाने गुरुत्वपूर्ण है देखो एक नंबर रेखा टी एक बुच्चो शॉलोल रेखा निदेश करे जारा फाइव सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ये टा दूसरा नंबर दिलाम and टॉयस x प्लस फाइव आई इक्वल टू जीरो तीन नंबर दिला अलग क्यों लो एक नंबर एक हटी एक गुच्छो सालों लेकर निर्देश करे जा रहा क्यों लो दो ये बॉम तीन नंबर की रेखा छेद बिंदु का मी अलग आगे कर अंकुटा था क्लो शुद्ध पाथा टाइप टू चेंज होएगा लो तालामी दो नंबरी क्वेश्चन थे कि की पाए थ्राइस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तार माने थ्राइस एक्स इक्वल टू थ्री एक्स इक्वल टू हमरा पाबू हलो वन ए एक्स इक्वल टू वन एंड मान अमी दो नंबर शो में करने बोले दी बो तो लो टू इनटू वन प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो तार माने फाइव वाई शो मान माइनस टू 
y समान होते minus two by i तल आमी बीन नोटर इस तरह को पेगे सी अतिर निन्यो बिंदुर इस तरह को किया बे वन माइनस टू बाय फाइव ये टे आंसर आह तुमरा बुझते पड़े चुनिस चाहे आमे किचो आंको करा चीज तुमरा पेतो पारो आबर नाओ पेतो पारो किंतु जेहतु क्लास तो शुरू करे ची किचो आंको तो वधेर कराए दी डी नंबर देखो एक्स माइनस टॉयस आई माइनस वन इक्वल टू जीरो ओ टॉयस एक्स प्लस थ्राइस आई प्लस टू इक्वल टू जीरो रेखा दर छेद बिंदु का मी एवं टेन फोर्टी फाइव डिग्री ढाल विशिष्ट तो शॉर्ट लेखा शोमी करोन निन्नाई करो चले देखो दूसरी रेखा छेद बिंदु जाए गमन करे अमुन रेखा शोमी करो नाम रजानी चल की पाई एक्स माइनस ट� माइनस वन इक्वल टू जीरो एवं अच्छे वो टॉयस एक्स प्लस टॉयस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स माइनस टॉयस आई माइनस वन इक्वल टू जीरो टॉयस एक्स प्लस टॉयस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो देखा दो ये सेट बिंदु का मी रेखार्थ शोमी करोन ये भी x माइनस टॉयस है माइनस वन प्लस के इनटू टॉयस एक्स प्लस थ्रेस है प्लस टू इक्वल टू पावर हमने जीरो मैं इको x माइनस टॉयस है माइनस वन प्लस टॉयस के x प्लस थ्रेस के y प्लस टॉयस के इक्वल टू जीरो। पहले हम रखी पावे के तके ग्रुपिंग कर ले। वन प्लस टॉयस के इनटू एक्स प्लस निलम थ्राइस के माइनस टू इनटू वाई प्लस टॉयस के माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हम रे देखा टिप्पणी के लम। ए देखा तो ताले ढाल की हबे। ढाल हबे की हबे। माइनस वन प्लस टॉयस के भाग होते हैं थ्राइस के माइनस टू यह तो इक्वल टू और तो बोलते हैं टेन फोर्टी पाइप डी टेन फोर्टी पाइप डी ढाल तो बोलते हैं कि दर्द तेज दूसरा ढाल किया गया लो शोमान है ये गलो वन प्लस टॉयस के बाय होते हैं थ्राइस के माइनस टू इक्वल टू वन फिर हम रखा बॉन्ड प्लस टॉयस के बाद माइनस जरा प्लस टॉयस के माइनस थ्राइस के प्लस टू इक्वल टू वन अरे बने वन प्लस टॉयस के इक्वल टू माइनस थ्री के प्लस होते हैं टू बाहु चे वो फाइव के समान जो वन के इक्वल टू पहला हमारा वन बाय फाइव तो हम रखें एन मांजे दिवस से दी तो हम रखें इक्वेशन टा पे जावो तो लेकिन की हो भी इक्वेशन टा एक्स माइनस टॉयस है माइनस वन प्लस के वन बाय फाइव इटू की पावर हम टॉयस एक्स प्लस थ्रेस है प्लस टू इक्वल टू जीरो अमरा ये टेक कैलकुलेशन को ले जा रहे जल्द पावर स्टेट आया हमारे दूरी तो अब ये कुछ पॉइंट नंबर ने चले जाती ये टेक आंसर तो हमरा कैलकुलेशन को ले नहीं तो पड़ी चल पूरी जो दिक्कत है हमरा फाइव एक्स माइनस टेन ओन माइनस फाइव प्लस टॉयस एक्स प्लस थ्रेस ओन प्लस टू इक्वल टू जीरो तो हम समीकरण निर्णय करो तो देखो एक शखर 
যে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এসব সমীকরণের ক্ষেত্রে এক শখের সাথে যেহেতু বলছে সেটা ধনাত্মক দিক দিয়ে হতে পারে আবার ঋণাত্মক দিক দিয়ে হতে পারে কিভাবে দেখো ধনাত্মক দুই রকমের এক শখের যদি সাথে কোন উৎপন্ন করে তাহলে ঢাল আমরা দুই ধরনের পাবো কিভাবে দেখো একটু আমি তোমাদের আলোচনা করে নিই এই অঙ্কটা করার আগে মনে করো এটা এক শখ তাহলে এক্স ও এক্স প্রাইম আর ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম তাহলে এক শখের দিকে যেমন একটা কোন এখানে উৎপন্ন হলো দুই ধরনের কোন উৎপন্ন হতো যখন যদি বলে এক শখের সাপেক্ষে একটি সরল লেখা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে মানে সেটা কি দেখো আমি যদি রেখাটি মূল বিন্দু আমি হয় একটু তোমাদের আলোচনা করে পরের অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি তো মূল বিন্দু আমি ধরলে যে এরকম একটা রেখা এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করলো আবার কোনো ব্যারিয়ার না দেওয়া থাকলে এই দিক দিয়েও সে কি করতে পারে টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতে পারে সেই ক্ষেত্রে তার ঢালটা কি হবে এটাও আমি আলোচনা করে নিই তোমাদের যেমন এই ক্ষেত্রে যদি আমি এক শখের কি উল্টা দিক ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক মানে এক শখের ধনাত্মক দিকের সাথে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এম ওয়ানটা কি হবে টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মানে মান হবে হচ্ছে হলো ওয়ান এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যেটা এই দিক দিয়ে তোমার হচ্ছে যে উৎপন্ন হবে এই এই সাইড দিয়ে দুই ধরনের যে ঢাল উৎপন্ন হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি করা মানে সেটা এদিক দিয়ে হতে পারে আবার এদিক দিয়ে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ঢালটা কি হবে যেটাকে আমি চিহ্নিত করবো কি দ্বারা ধরো যে এম টু দ্বারা তাহলে এটা যখন হলো একশোকের ধনাত্মক দিক দিয়ে আমি যখন বিবেচনা করব দেখো এইভাবে এসে এ কোনটা যখন আমি বিবেচনা করব তখন সেটা কি হবে আবার যদি ঘড়ির কাটার দিকে যায় তখন সে কোনটা কি হবে তা যদি এটা আমরা মূল বিন্দু গামী রেখা হয় তাহলে কি কোন কোন বিন্দুতে ছেদ করবে দেখবো দেখো মাইনাস ওয়ান ওয়ান তারপরে মাইনাস টু টু এরকম ধরনের বিন্দু দ্বারা কি করবে সে গমন করবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে থিয়েটারটা সমান কি হবে দেখো থিয়েটারটা সমান কি হবে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে ওয়াই বাই এক্স তো ওয়াই তার সময় আমরা কি জানি ওয়ান আর এক্স এর মাইনাস ওয়ান তাই না তাহলে আমরা কি পাবো দেখো ট্যান ইনভার্স মাইনাস ওয়ান তো ট্যান যেহেতু ঋণাত্মক মান গ্রহণ করে না তাহলে কি চলে আসবে মাইনাস ট্যান ইনভার্স কি হবে ওয়ান হবে আর ট্যান ইনভার্স ওয়ান আবার কি পাই আমরা ট্যান ইনভার্স আর এখানে পাই আমরা ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এটা হলো তাহলে মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখন যেমন উভয় পাকে আমরা ট্যান নিই তাহলে ট্যান থেটা সমান হবে মাইনাস ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে কি এটার মান হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান এটাকে আমরা কি দ্বারা চিহ্নিত করলাম এম টু দ্বারা চিহ্নিত করলাম যখন এক শখের সাথে বলবে যে কোন উৎপন্ন করে তখন এটা ধনাত্মক হবে আবার ঋণাত্মক হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটা ঢাল পেলাম প্লাস ওয়ান আর একটা ঢাল পেলাম হলো কি মাইনাস ওয়ান এখন আমি পরবর্তীতে অঙ্কটাতে চলে যাব আর অথবা এটা গেল তো এক শখের হচ্ছে ঘড়ির কাটার দিকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক দিয়ে আসলে কোনটা কেমন হতো দেখো থিয়েটার সমান তখন হয়ে যাবে এটি পুরাটা কোন কাভার করলে সেটা হতো কি পাই তাহলে পাই মাইনাস তাহলে কি হবে ট্যান ইনভার্স কি হবে ওয়াই বাই এক্স তাহলে ওয়াই বাই এক্স তাহলে আমরা কি পেলাম ওয়ান বাই ওয়ান এরকম হবে তাহলে আমরা কি পাবো দেখো মাইনাস মাইনাস ট্যান ইনভার্স ট্যান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে কি পাই মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয়েছে তাহলে এখন যদি আমরা উভয় পক্ষে ট্যান নিই তাহলে ট্যান থেটা সমান হবে ট্যান পাই মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে এখান থেকে কি পাই যদি নব্বই ডিগ্রির যুগ্ম হয় তাহলে এটা চেঞ্জ হবে না তাহলে ট্যান বসে গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন এটা যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে তোমার হচ্ছে হলো ট্যান কি হবে ঋণাত্মক হবে তার মানে মাইনাস তার মানে আমরা পেলাম যে ট্যান থেটা ইকুয়াল টু এম টু ইকুয়াল টু পেলাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই জন্য এখানে ঢালটা প্লাস মাইনাস দুটাই নেওয়া হয় নিশ্চয় তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আমি এখন পরবর্তীতে প্রবলেমটাতে চলে যাব তাহলে দুইটা রেখার ছেদ বিন্দু দিয়ে যায় এমন রেখার সমীকরণ আমরা জানি যে ফাইভ এক্স ই নাম্বার মাইনাস নাইন নয় প্লাস তেরো ইকুয়াল টু জিরো এটা আছে তাহলে প্লাস কে ইন্টু আমরা কি পাবো নাইন এক্স মাইনাস ফাইভ ওয় 
प्लस इलेवेन इक्वल टू जीरो फाइव एक्स माइनस प्लस थार्टीन इक्वल टू जीरो प्लस के इन टू नाइन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस इलेवेन इक्वल टू जिरो तेल एर फैक्टर ढाल बेर कर देखी फाइव एक्स माइनस नाइन वाइ प्लस तेर प्लस नाइन के एक्स माइनस फाइव के वाई प्लस इलेवेन के इक्ल टू जिरो तेल जी ग्रुपिंग करी तेल फाइव प्लस नाइन के इंटू एक्स प्लस जो नहीं माइनस फाइव के माइनस नाइन इंटू वाई प्लस इलेवेन के प्लस तेर इक्ल टू जिरो एक नम्बर दिल एक नम्बर रेखा ढाल कि पाबरा माइनस फाइव प्लस नाइन के इक्ल टू माइनस फाइव के माइनस नाइन समान है प्लस माइनस वन दूटा ढाल कि समान हो जाए प्लस माइनस क्या निलंब तो व्याख्या दिल निश्चय तुम्हारा बुझे पे आशा रखी तेल फाइव प्लस नाइन के बाद फाइव के प्लस नाइन इक्वल टू प्लस माइनस वन जी एखे ये रखल तेल कि पा फाइव प्लस नाइन के इक्ल टू पाँच फाइव के प्लस नाइन दैट इम्प्लाइज फोर के इक्ल टू फोर तर मैं के मान पेल वन ए ऋणात्मक नहीं पा फाइव प्लस नाइन के माइनस फाइव के माइनस नाइन तर मैं हमें पा चौदो के माइनस फिफ्टीन तेल के मान पेल माइनस फोरटीन बोर्टीन तर मैं के मान हम माइनस वन त तेल ये हमें समीकरण लिखे ये समीकरण के एक बार के मान जो वन दी तेल एक समीकरण पा और के मान जो माइनस वन दी तेल समीकरण पे जाब तो यटुक क्ज तुम्हारा कर आशा करी तुम्हारा पार्बे एरपर हमें चले जाफ नम्बर देखो दुईटी सरल रेखार समीकरण निर्णय करो जरा सेभन एक्स प्लस थार्टी नय माइनस एट्टी सेवेन इक्ल टू जिरो और फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेवेन इक्ल टू जिरो रेखाद्वय छेदबिंदुगामी और अक्ष दुईट होते समान संख्या मान अंश छेद पड़े जेहतु एखे को चिन्ह कथा उल्लेख करो ना तो पा एक अक्षर साथ अंशा छेद कर अंश छेद कर दोटाई की समान है देखी एवं तरगे कि जानी प्लस माइनस बुझे दूटा रेखा छेद बिंदुगामी रेखार समीकरण की है एफ सेवन एक्स प्लस थार्टी नय माइनस एट्टी सेवेन इक्ल टू जिरो और एक फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेवेन इक्ल टू जिरो रेखार छेद बिंदु के रेखा समीकरण की सेवन एक्स प्लस थार्टी नय माइनस एट्टी सेवेन प्लस के इंटू फाइव एक्स माइनस एट वाई प्लस सेवेन इक्ल टू जिरो तेल कि पासी सेवन एक्स प्लस थार्टी नय माइनस एट्टी सेवेन प्लस फाइव के एक्स माइनस एट के वाई प्लस सेवेन के इक्ल टू जिरो तेल पा कि सेवेन प्लस फाइव के इंटू एक्स प्लस थार्टीन माइनस एट के इंटू वाई प्लस सेवेन के माइनस एट्टी सेवेन इक्ल टू जिरो तेल ये दिल एक नम्बर समान संख्य मान अंश छेद कर तुलना करी एक्स बस वाई ब्लस माइनस ए इक्ल टू वन 
তার মানে কি হয় দেখো এরকম যদি হয় তাহলে আমরা কি পাই এ সমান পাবো আমরা প্লাস মাইনাস এ মানে তাহলে আমি তুলনা করলে তাহলে আমরা কি পাবো সেভেন প্লাস ফাইভ কে ইন্টু এক্স প্লাস তেরো মাইনাস এইট কে ওয়াই সমান পাবো আমরা এইটি সেভেন মাইনাস সেভেন কে তার মানে এক্স বাই সেভেন প্লাস ফাইভ কে এইটি সেভেন মাইনাস সেভেন কে বাই হচ্ছে সেভেন প্লাস ফাইভ কে প্লাস ওয়াই বাই এইটি সেভেন মাইনাস সেভেন কে বাগ হচ্ছে তেরো মাইনাস এইট কে ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে কি হবে যে দুটো সময় সমান অঙ্ক শেষ করে তাহলে এই অংশগুলো সমান হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস এইটি সেভেন মাইনাস সেভেন কে বাগ হচ্ছে থার্টিন মাইনাস এইট কে তার মানে আমরা আলটিমেটলি কি পাচ্ছি দেখো তেরো মাইনাস এইট কে ভাগ হচ্ছে সেভেন প্লাস ফাইভ কে ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান তা এখন আমরা এখান থেকে প্লাস ওয়ান ধরলে কে এর একটা মান পাবো মাইনাস ওয়ান ধরলে কে এর একটা মান পাবো আমরা কি করবো এক নম্বর সমীকরণ যদি আমরা বসে দিই তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত কি পাবো সরল রেখা পেয়ে যাব তো বাকি কাজগুলো তোমরা করবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমি চলে যাচ্ছি দুয়ের এ নাম্বারে দুয়ের এ দুইটি সরল লেখা দেওয়া আছে তাদের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্ম কোণ নির্ণয় করতে হবে সরল লেখা দুইটি কি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর একটা পেয়েছি এক্স মাইনাস দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি যে এ ওয়ান এক্স বি টু বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এ টু এক্স বি টু ওয়াই প্লাস সি টু ইকুয়াল টু জিরো এ আকারের এটা সমীকরণ তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন কি হবে টেন থিটা সমান হবে প্লাস মাইনাস এ টু বি ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান বি টু ভাগ হচ্ছে এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু তা আমি এখন এটা বের করে নেব তাহলে এদের অন্তর্ভুক্ত কোন কি হবে টেন থেটা ইকুয়াল টু হবে প্লাস মাইনাস এ টু আমি এটাকে এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান আর এ সবটাকে আমি এখন এ টু বি টু সি টু তাহলে আমরা কি পেয়েছি এ টু বি ওয়ান তাহলে এ টু আমরা কি পেয়েছি ওয়ান এ টু এর সব হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এ টু ইন্টু কি বি ওয়ান বি ওয়ান সমান থ্রি মাইনাস এ ওয়ান এ ওয়ান সমান কি টু আর হচ্ছে কি বি টু বি টু সমান আমরা কি পেয়েছি ইন্টু মাইনাস টু ভাগ কি পেলাম আমরা এ ওয়ান এ টু মানে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস বি ওয়ান বি টু মানে থ্রি ইন্টু মাইনাস টু আমরা ক্যালকুলেশন করলে কি পাবো থ্রি প্লাস হচ্ছে হলো ফোর আর নিচেরটা পাবো আমরা টু মাইনাস সিক্স তার মানে প্লাস মাইনাস সেভেন বাই মাইনাস ফোর আর যদি স্থল কোন বলতো তাহলে ঋণাত্মক মানটা হতো তাহলে থিটার সমান আমরা কি পাবো টেন ইনভার্স সেভেন বাই ফোর এটাই আনসার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরের প্রবলেমটাতে আমি চলে যাই বি নম্বর লেখা আছে দুইটি সরল লেখা সিক্স সেভেন বিন্দু দিয়ে যায় এবং থ্রাইস এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ইলেভেন রেখার সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণ উৎপন্ন করে এ রূপ রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ তাহলে দেখো বি নাম্বার দু এর বি এটা পারবে মনে হয় তোমরা আমি ওটা না করে পরেরটাতে চলে যাই একই আচ্ছা এটি করে দিই তাহলে যে 
सिक्स सेवेन बिंदु ते गमन करे ए रूप रेखा समय करो नाम रखी पाई वाई माइ सिक्स सेवेन बिंदु गामी रेखा समय करो नाम रखी पाई वाई माइनस वाई ऑन एम इनटू एक्स माइनस सिक्स इटा मैं एक नंबर दिला आर थ्री सिक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू इलेवन इक्वल टू जीरो अच्छा ये एक अट्टा ढाल को तो वाई शुमार माइनस थ्री बाय फोर तब इट पर माइनस इलेवन तब ये एक अट्टा ढाल हम रखी पहला ढाल पहला हम रा माइनस थ्री बाय फोर एक से साथे जो शॉप ले लेके ताकि शेटाई होए तार होलो ढाल तो लेने का ढाल पहला हम की थ्री बाय फोर अंकी बोल से दीदी दे जाए एवं यह तो रेखा शॉंगे पौधे तालिस डिग्री कोन उत्पन्न न करे रेखा दूसरी शॉंग में करो नहीं नहीं करो तले आम्रा की पावो 10 45 डिग्री शुमान की जानी प्लास माइनास M1 माइनास M2 तले M1 धोनीला में M माइनास M2 होलो प्लास 3 बाइ 4 बाइ होचे 1 प्लास M1 इंटो M2 तले M थेके गलो आर M2 शुमान आमने की पाईचे माइनास 3 बाइ 4 आर 10 45 डिग्री मान पत इक्वल टू प्लस माइनस आम्र देख कैलकुलेशन कोडी आम्र आप अबो फोर एम प्लस थ्री भाग पबो फोर माइनस थ्राइस एम फोर एम प्लस थ्री आठ पर नीचे था वो फोर माइनस थ्राइस एम अगर जितना हमरा प्लस नी अंकुश टनी तो लामर की पबो प्लस मान नी है की पबो हमरा 1 equal to 4m plus 3 भाग बच्च होलो 4 minus 3 m तल बड़ा मना पापा 4 minus 3 m equal to 4m plus 3 equal to minus 3 m minus 4m equal to 3 minus 4 तल minus 7m माइनस वन देर पर एम समान पाबो हमारा वन बाय सेवेन एक टाइम एम बन पर लम वन बाय सेवेन एक माइनस जो दिमाग नहीं तलाम रखी पाबो वन इक्वल टू माइनस फोर एम प्लस थ्री और नीचे होलो फोर माइनस थ्राइस एम तलाम रख दे कौन कोडी तलाम रखी पाबो माइनस फोर एम माइनस थ्री तलाम अधे पाबो कैलकुलेशन को ले माइनस थ्री माइनस फोर तार माने एम समान पाव हमरा माइनस सेवेन तले दुई टाइम रा ढाल पे निकला मैं एक टाइम वन बाय सेवेन एट होच्छ माइनस सेवेन तले ए एम एर मान हमरा की करवो एक नंबर शो में करने बोशी लगो एम एर मान एक नॉगे बोशीये पाइ एक नॉगे बोशी लामरा की पावो वाई माइनस सेवेन इक्वल टू ए मेर मान वन बाय सेवेन इनटू एक्स माइनस सिक्स तार मान हमारा पावो सेवेन ओय माइनस फोर्टी नाइन इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स तार मान हमारा पावो एक्स माइनस सेवेन ओय माइनस सिक्स प्लस उच्च फोर्टी नाइन इक्वल टू जीरो तार मान पावो हमारा एक्स माइनस सेवेन ओय प्लस फोर्टी थ्री इक्वल टू आप बड़ी मेरे मान जो कि ना बड़ा माइनस सेवेन बस वो चल वाई माइनस सेवेन माइनस सेवेन इनटू एक्स माइनस सिक्स चल हम रखी पावो वाई माइनस सेवेन माइनस सेवेन एक्स प्लस सिक्स तार मने सेवेन एक्स प्लस वाई माइनस जीरो चल हम रख दूसरा ही क्वेश्चन पे गलाम ए टा आर ए टा देखो दुर्बी यार दुर्सी एक ही ऑन को शुद्ध शोमी कारण को लाला दा बिंदु टाला दा 
এখানে একটা যোগ দেওয়া আছে যে তারা পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে যদি পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে তাহলে আমরা কি পাই ঢাল দ্বয়ের গুণফল সমান মাইনাস ওয়ান হবে যেমন আমি যেটা এখন বের করলাম এটার একটা এম পেলাম আমি কি ধরে নিলাম এম ওয়ান সমান ওয়ান বাই সেভেন আর একটা এম টু পারলাম কি মাইনাস সেভেন তাহলে এই দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে এম ওয়ান ইন্টু এম টু সমান ওয়ান বাই সেভেন ইন্টু মাইনাস সেভেন তাহলে সেভেন সেভেন চলে গেলে তাহলে কি পাবো আমরা মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এই রেখা দুটাই কিন্তু কি করে লম্বভাবে ছেদ করে তা বি এবং সি কাছাকাছি শুধু একটু শর্ত দিয়েছে যে তারা পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করে তাহলে আমরা অনুরূপভাবে বের করে দুইটা ঢাল গিয়ে আমরা গুণ করে দেখব যে মাইনাস ওয়ান হচ্ছে কিনা যদি হয় তাহলে তারা লম্বভাবে অবশ্যই ছেদ করবে আর যদি না হয় তাহলে মনে করবো তোমাদের প্রবলেমটা সলভ করা ঠিক হয়নি আচ্ছা এরপর আমরা চলে যাই জি নম্বর এটাও একই তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে আচ্ছা কে কে নম্বর অঙ্কটা একটু ভিন্ন টাইপের আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি এটা তোমাদের বই আছে এবং এটা বইটে পড়েছিল মনে হচ্ছে এরকম কে এর আগে একটা অঙ্ক আছে সেটাও একই একটা সলভ করে দিই তোমরা আর একটা নিচেরাই পাবে এ ওয়ান টু শীর্ষ বিশিষ্ট একটি কর্ণ এটা আসলে বর্গের কর্ণ হবে এ ওয়ান টু শীর্ষ বিশিষ্ট একটি বর্গের কর্ণ থাসেস মাইনাস ফোর আই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এ বিন্দুগামী বাহুদয়ের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো এ অঙ্কটা করতে গেলে আমরা যদি চিত্র দিয়ে বোঝাতে চাই তাহলে এটা সবচাইতে বেশি ক্লিয়ার তোমরা বুঝতে পারবে দেখো ওয়ান টু বিন্দুগামী ওয়ান টু বিন্দুটা তাহলে কোথায় অবস্থান করছে দেখো এই যে আমি দিয়ে দিলাম এক্স ও এক্স প্রাইম ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম তাহলে ওয়ান টু আমি যদি গ্রাফে বসাই দেখো যে এখানে ওয়ান প্রথম অ্যাক্সিসে নিশ্চয় বসবে একটা ধরে নিলাম ওয়ান এটে টু এর মান ধরে নিলাম হচ্ছে ওয়ান টু এই বিন্দুটা এখানে আছে আচ্ছা পরে যেটা কর্ণ দেওয়া আছে সে কর্ণটা কেমন দেখো ক্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাই এরা এক্স অথবা ওয়াই এক্স এর কী পরিমাণ অংশ ছেদ করে আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো দেখো ক্রাইস এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স তার মানে এক্স বাই সিক্স বাই থ্রি প্লাস ওয়াই বাই সিক্স বাই ফোর মাইনাস ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে এক্স বাই টু প্লাস ওয়াই বাই মাইনাস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু ওয়ান আচ্ছা থ্রি বাই টুকে যদি আমরা কি করি আমরা কি পাবো থ্রি বাই টু বাই থ্রি দেখো তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে তাই না তাহলে বিন্দু দুটা কি হবে একটা হবে টু জিরো আর একটা হবে জিরো মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এই দুটা বিন্দুগামী রেখাটা কি হবে দেখো তাহলে টু জিরো টু জিরো টু জিরো বিন্দুটা কোথায় বসবে দেখো এটা যদি এক হয় এখানে দুই এটা ধরে নিলাম বিন্দুটা হলো টু জিরো আর একটা কি আছে জিরো মাইনাস থ্রি বাই টু এটা কোথায় বসবে জিরোর সাথে হাফ এই যে এক্স অক্ষের কি নিচে চলে আসবে এবং ওয়াই অক্ষর নির্দেশ করে এটা তাহলে কি হবে ওয়ান পয়েন্ট হাফ এটা ধরে নিলাম ওয়ান পয়েন্ট হাফ একে আবার একটা অর্ধেক ধরে এরকম জায়গাটা আছে এটা হলো জিরো মাইনাস থ্রি বাই টু এই যে একটা রেখা চলে গেল তাহলে কর্ণটা যদি আমি অক্ষরেখায় বসি তাহলে এটা এরকম জায়গায় অবস্থান করবে তাহলে এখন এ এবং এ কর্ণটা ধরে আমরা একটা বর্গ আঁকানোর চেষ্টা করি ধরে নিলাম এটা একটি বর্গ তাহলে আমরা কি জানি যেহেতু এটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা সিরিয়াল ওয়াইজ যদি আমরা বসাতে আসি তাহলে কি পাবো এখানে বি কর্ণ তারপরে পাবো সি বিন্দু আর এটা হয়ে যাবে কি ডি বিন্দু এটা আমি রাফলি আঁকানো চেষ্টা করলাম তোমরা মনে করে না যে এটাই হবে অঙ্কটা বোঝানোর জন্য আমি এই কাজটা করছি তাহলে দেখো যে কর্ণটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেটা বিডি কর্ণ নির্দেশ করে কখনো এসি কর্ণ হবে না তাহলে যে কর্ণটা দেওয়া আছে সে কর্ণটা কিছু সমীকরণ এই বিডি কর্ণের সমীকরণ তাহলে আমি সলভে চলে যাই দেখো তাহলে বিডি 
বর্ণের সমীকরণ তাহলে কি হবে ত্রাইসেক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা কি পাবো মাইনাস ফোর ওয়াই ইকাল টু মাইনাস থ্রাইসেক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ইকাল টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইন্টু এক্স প্লাস হচ্ছে সিক্স বাই মাইনাস ফোর তার মানে আমরা পাবো ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বাই ফোর ইন্টু এক্স বা মাইনাস থ্রি বাই টু আচ্ছা তাহলে এই আমি এই যে রেখা তোমার চিত্রটা আঁকালাম এই জন্যই যে বিডিটা যে সমীকরণটা যেটা সেটা যে বিডি কর্নেরই সমীকরণ সেটা বোঝানোর জন্য তোমরা একেবারে যদি গ্রাফে আমি ওভাবে দিলাম না রাফলি তোমাদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আচ্ছা তাহলে বিডি কর্ণ এর তাহলে ঢালটা কি হবে দেখো তাহলে এ মন দ্বারা যদি আমি নির্দেশ করি এর ঢালটাকে তাহলে এ মন সমান হবে মাইনাস থ্রি বাই ফোর তাহলে আমরা কি জানি এখানে আমি এটা যেহেতু একটা বর্গের সমীকরণ তাহলে কি জানি যে বিডি কর্ণ এবং এসি কর্ণটা কি করে পরস্পর লম্ব ভাবে সেট করবে তাহলে এসি যে কর্ণ আছে তার ঢালটা আমরা কি পাবো তার ঢালটা হলো এম টু সমান কি হবে এটা উল্টায় যাবে ফোর বাই থ্রি এবং চিহ্নের পরিবর্তন ঘটবে তাহলে এসি কর্ণের ঢালকে আমি চিহ্নিত করলাম এম টু দ্বারা তাহলে এম টু সমান হচ্ছে ফোর বাই থ্রি এখন এ বি কর্ণের ঢাল আমি জানি না এটা আমি এম দ্বারা চিহ্নিত করলাম যেহেতু এটা বর্গ এর কর্ণটা তাহলে কি করে সমানভাবে ছেদ করবে তাহলে এটা নাইনটি ডিগ্রি দিতে হয় তাহলে এটাও কত পাবো আমরা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা দেখো দুইটা ঢাল পেয়ে গেছি দেখো তাহলে এ ওয়ান টু বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস টু ইকাল টু এম ইন টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দেখো এখন আমরা চলে আসি যে এম এর মানটা আমরা কিভাবে পাবো তাহলে এখানে মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে কি টেন 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 ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সমান আমরা কি জানি এম ওয়ান মাইনাস এম টু তাহলে এম কে এম দ্বারা চিহ্নিত করলাম মাইনাস এম টু মাইনাস ফোর বাই থ্রি তারপরে ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু তাই প্লাস এম ইন্টু হচ্ছে কি এম টু এম টু মানে কি ফোর বাই থ্রি এটা আমরা প্লাস মাইনাস জানি তাহলে আমরা টেন ফর্টি টেন ওয়ান ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এম মাইনাস ফোর বাই থ্রি প্লাস এম মাইনাস ফোর আর এটা হবে থ্রি প্লাস হচ্ছে ফোর এম তাহলে আমরা কি পাবো টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান ইকাল টু প্লাস মাইনাস প্লাস এম মাইনাস ফোর ভাগ হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর এম আমরা যদি প্লাস নিই তাহলে একটা এম এর মান পাবো মাইনাস নিলে আর একটা পাবো তাহলে প্লাস চিহ্ন নিলে আমরা কি পাবো ওয়ান ইকাল টু প্লাস এম মাইনাস ফোর ভাগ হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর এম তার মানে থ্রি প্লাস ফোর এম ইকাল টু থ্রাইস এম মাইনাস ফোর তার মানে তোমাদের পাবো আমরা এম ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন একটা পাবো এম এর মান হচ্ছে মাইনাস সেভেন আর ঋণাত্মক যদি আমরা নিই তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রাইস এম মাইনাস ফোর আর থ্রি প্লাস ফোর এম মাইনাস নিলে আমরা পাবো থ্রি এম মাইনাস ফোর ওয়ান থ্রি প্লাস ফোর এম তাহলে ইকুয়াল টু দাঁড়াবে ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রাইস এম প্লাস ফোর বাই হচ্ছে থ্রি প্লাস ফোর এম আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখান থেকে এখানে গেলাম তাহলে ওয়ান দ্যাট ইমপ্লাইস থ্রি প্লাস ফোর এম মাইনাস থ্রাইস এম প্লাস ফোর তাহলে থ্রি প্লাস ফোর এম ফোর এম প্লাস থ্রাইস এম ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস থ্রি তার মানে সেভেন এম ইকুয়াল টু ওয়ান তাই এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সেভেন তা এখন একটা এম এর মান পড়লাম মাইনাস সেভেন আর একটা এম এর মান পড়লাম ওয়ান বাই সেভেন 
তাহলে আমি এক নম্বর সমীকরণে যদি আমি বসে দিই এম এর মানে সেভেন বসালে কি পাবো ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু সেভেন ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু সেভেন এক্স মাইনাস সেভেন তার মানে সেভেন এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা না মাইনাস সরি এটা মাইনাস হবে মাইনাস সেভেন এটা মাইনাস সেভেন তাহলে মাইনাস দিলে সেভেন এক্স প্লাস সেভেন তার মানে সেভেন এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা ইকুয়েশান আর যদি আমরা এম এর মান যদি ওয়ান বাই সেভেন দিই তাহলে সেটা আমরা আর একটা ইকুয়েশান পাবো তাহলে নিশ্চয় তোমরা এটা বুঝে বুঝতে পেরেছ তোমরা এই ধরনের অঙ্ক পরীক্ষায় পড়লে করতে পারবে তো তোমাদের আজকে কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করলাম আশা করি আজকে ক্লাসগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আগামী দিনের প্রত্যাশা রেখে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করলাম খুদা হাফিজ